அப்புறம் இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் வந்துட்டு லஞ்சுக்கு வந்துட்டு மஷ்ரூம் சுக்கா வறுவலும் மோர் ரசமும் செய்யலான்ட்டு இருக்கிறாங்க எப்போவுமே வந்துட்டு நம்ம புளி தக்காளி வச்சு ரசம் செய்வோம் இன்றைக்கி வந்துட்டு வித்தியாசமாக கொஞ்சம் வெயில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால மோர் ரசம் செஞ்சுட்டு மஷ்ரூம் சுக்கா வறுவல் செஞ்சு சிம்பிளாக ஒரு லஞ்சு பண்ணிக்கலான்னு முடிவு பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் மஷ்ரூம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இல வச்சுருக்கிறேன் மல்லித்தூள் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கிறேன் கரம் மசாலா ஒரு ஹாஃப் ஹாஃப் ஸ்பூன் வச்சுருக்கிறேன் குறுமளவு பொடி வந்துட்டு ஒரு ஆஃப் ஆஃப் டீ ஸ்பூன் வச்சுருக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருக்கிறேன் மோர் ரசத்துக்கு வந்துட்டு தாளிக்கிறக்காக காஞ்ச மிளகாய் வச்சுருக்கிறேன் வெந்தயம் போட்டு நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் மோர் ரசத்துக்கு வந்துட்டு நான் வந்து தயிர் வந்துட்டு கட்டி தயிர் எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு தயிர் எடுத்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடித்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இல்லைன்னா கடையிறது இருந்தால் நீங்கள் கடை கடைஞ்சி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம மஷ்ரூம் வந்து தாளிச்சிடலாம் ஏன்னா மஷ்ரூம் வந்து கட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்தோம்னா அது கருப்பாயிரும் அதனால் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து மஷ்ரூம் வந்து தாளிச்சுக்கிறேன் மஷ்ரூம் வந்துட்டு நான் ஒரு ஸ்பூனு கொஞ்சம் நெய் போட்டுருக்குறேங்க கொஞ்சம் ஆயிலும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் தான் நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்குது நெய் சூடாக வந்து கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ இந்த சமயத்தில் நல்ல வெங்காயம் வதங்கிட்டு வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் இது போல் பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு போஸ்ட் போட்டு நல்லா பச்சை பாசம் போக வரைக்கும் வதங்கிட்டுங்க அந்த டைமுக்கு நம்ம வந்துட்டு அரிசி ஊற வச்சிடலாம் நம்ம அரிசி வந்துட்டு ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு நான் தண்ணி போட்டு ஊற வச்சுருக்கிறேன் அதுக்குள்ள மோர் வந்து நான் அரிசி வச்சுக்கிறேன் மோர் வந்து அடித்து நம்ம ரெடியாக வச்சுட்டோங்க இப்போ தேவையான அளவு மோர் வந்து நம்ம ரெடியாக வச்சுட்டோம் அரிசி வந்து ஊற வச்சுருக்கிறோம் அதுக்குள்ள மஷ்ரூம் வந்துட்டு நம்ம இப்போ போட்டு ரெடியாக வச்சுக்கிறோம் வெங்காயம் வந்து நல்லா பொண்ணுருமா வதங்கி வச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம தேவையில்லை நல்ல மசாலாவையும் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலா எண்ணெயில் கொஞ்சம் வதங்கும்போது மஷ்ரூமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஷ்ரூம் போட்டோம்னா தண்ணி விடும் அதனால் வந்துட்டு இப்போ போ நம்ம உப்பு சேர்க்க வேண்டாங்க அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கொஞ்சம் மஷ்ரூம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டில் உப்பு சேர்த்து நம்ம உப்பே போடுல தண்ணியும் போகுதுல அதில் அதே வந்து தண்ணி ஈரப்பதம் இருக்கிறதுனால நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா வதங்குது மஷ்ரூம் நல்லா ம வதங்க வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து நான் தக்காளி ஆட் பண்ணல நீங்கள் வேணும்னா தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுக்கா வருவலாம் செய்கிறதுனால நான் வந்து தக்காளி மஷ்ரூம் சிம்மில் வச்சு ஒரு செவன் டென் மினிட்ஸ் நல்லா சுக்காவாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க எல்லா மசாலாவும் நல்லா பிடிச்சிருச்சு நம்ம வந்து கடைசி லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் குருமளவு தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாசனைக்காக 
ஆல்ரெடி போட்டுக்கிறோம் திருப்பி லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் போட்டு கொத்தமல்லி இலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தண்ணியில் ஆட் பண்ணதுக்கு கடைசியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா முதலையும் போட்டு சுக்கா வறுவலுக்கிறதுனால நல்லா தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் லாஸ்ட்டில் உப்பு போட்டோம்னா திருப்பி வந்து அது கொஞ்சம் இலக்கம் கொடுத்து நல்லா இதாக கிரேவி மாதிரி ஆகிடும் நம்மளுக்கு ஆயில் காஞ்சோடனே வெந்தயம் கடுகு ரெண்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்குது நாலு காஞ்ச மிளகாய் வந்து முழுசு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இஞ்சி பூண்டு வந்து நீங்கள் தட்டி போட்டுக்கிறனால போட்டுக்கலாம் நான் பேஸ்ட்டுக்கிறனால பேஸ்ட்டே போட்டுக்கிறேன் பேஸ்ட் போட்டாலும் நல்லா வாசனையாக நல்லா மோரில் வந்து மிக்ஸ் ஆகி நல்லா இருக்கும் நல்லா அந்த இஞ்சி பூண்டு வந்துட்டு நல்லா எண்ணெயில் நல்லா வதங்கி வாசனை நல்லா பச்சை வாசனை போகும் கொஞ்சம் இதுலேயே வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பில் இருந்ததுன்னா கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க வந்துட்டு நம்ம மோரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் மோரை ஆட் பண்ணோன்னா வந்துட்டு சிம்மில் வச்சுக்கோம் ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது தேவையான அளவு கொத்தமல்லி இத்தலை ஆட்டுறோம் உப்பு வந்து பார்த்து அளவாக போட்டுக்கணும் தேவையான அளவு மோர் ரசம் வந்து சூடானால் போதும் நம்மளுக்கு கொதி கொதிக்கக்கூடாது தெரிஞ்சிடும் கொஞ்சோண்டு வெந்தய பொடி வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வெந்தயம் வந்து வறுத்து மிக்சியில் பொடிச்சிருக்கிறேன் நான் அது வந்து கொஞ்சோண்டு லேசாக மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாசனையும் நல்லா இருக்குது ரொம்ப போட்டுறாதையும் காசு பிடிச்சிரு லேசாக போட்டு கொதிக்காமல் பார்த்துக்கணும் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து கொதிக்காமல் இந்த சமயத்தில் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் சூடானால் போதும் இப்போ வந்து நம்ம மோர் ரசத்தை இறக்கிடுறோம் நம்ம லன்ச் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க மஷ்ரூம் சுக்கா வறுவலும் ஒயிட் ரைஸும் மோர் ரசம் ரெடி பண்ணிட்டு நம்ம சூப்பராக சிம்பிளாக ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு பாருங்கள் எப்பவும் வைக்கிற ரசத்தை விட இந்த ரசம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் குழந்தைகளும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மஷ்ரூம் வந்து சுக்காவாக நான் வறுவல் மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா கிரேவியாக வேணும்னா ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்